அஸ்லாம் வலைக்கும் மீண்டும் மாலை நேரத்துக்கான சில முக்கியமான தகவல்களோடு தான் வந்திருக்கேன் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் தெரியாத நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ஒரு செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு தகவலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலம் கிடைக்கும் காலையிலேருந்து மழை பெய்யும் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம ஏரியாவிலனா மழை இருட்டி இருந்துச்சு இடியோ மின்னலோ முழக்கமோ எதுவுமே இல்லை ஆனால் மழை துளி இலகுவான மலை துளியாக தான் இருந்துச்சு வானிலை அவதான மையம் பதினாறு மணி தியாலம் கெடு அறிவிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரம் தாண்டி போயிடுச்சு ஆனாலும் அலமதுல எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லை கை கூட நலையாத அளவுக்கு தான் மலை துளி விழுந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ கூடுதலாக இந்த ஃபஹில் பகுதி முபாரக் அல் கபீர் ஃபின்தாஸ் அபு ஃபத்திரா குசூர் குரைன் இது போன்ற பகுதிகளில் மற்றும் சில பகுதிகளில் என்ன மாதிரி நிலம் இருக்குதுன்னு தெரியல மறக்காமல் கமாண்டில் தெரிவிங்க நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியா என்ன உங்கள் ஏரியாவில் மலையுடைய தன்மை எப்படி இருக்குன்னு ஏன்னா மற்ற ஓட்டுநர்கள் மற்ற அந்த பகுதிக்கு வரக்கூடியவங்களுக்கும் ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கும் அதே போல் வாகனங்களுடைய நிலைமை இது தான் இப்போதைக்கு மலை துளி தான் விழுந்திருக்குது சாதாரணமாக பனி பெய்த மாதிரி சில துளிகள் ரோடு கூட நனைஞ்சு இல்லை அந்த அளவுக்கு தான் எங்கள் ஏரியாவிலலாம் மழை இருந்துச்சு மறக்காமல் உங்கள் ஏரியாவுடைய மலை தன்மை எப்படி இருந்துச்சுன்றதையும் கமாண்டில் தெரிவிங்க ஆனால் குவைத்துடைய சில பகுதிகளில் சால்மி அப்தலி போன்ற நோய்சி போன்ற பல பகுதிகளையும் எல்லை பகுதிகளையும் கனமழை பெய்ததாக சில தகவல்கள் வந்திருந்துச்சு அதற்கான சில வீடியோ காட்சி இஸ்ரேல் பிரச்சனை ஒரு அளவு தலை தூக்கி நிற்குது மறுபடியும் சுவீடன் நாட்டிலிருந்து நேரத்தோடவே ஒரு குருவான எரிச்சார் ஒரு நபர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த நபர் மறுபடியும் குருவான காலால் மிதிச்சுக்கிட்டு இஸ்ரேல் கொடியை தூக்கி நின்று இப்போ மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அவருடைய சேட்டையை இஸ்ரேல் பிரச்சனை போதாதுன்னு இப்போ சுவீடன் நாட்டுடையும் மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனை உருவாகும் போல் தான் விளங்குது ஆனாலும் சுவீடன் நாடு இதுக்கு எந்த விதமான சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்காதது தான் ரொம்ப ஒரு கவலைக்குரிய விடையும் ஆனாலும் தற்போது பல நாடுகள் உலகம் எங்குமே இஸ்ரேலுக்கு எதிர்ப்புகளையும் பலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவையும் தான் தெரிவிச்சுட்டு வராங்க அதன் அடிப்படையில் ஹாலிவுட் ஆக்டர் ஜெசோன் ஸ்டாலம் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸுக்கே சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு அவருடைய வண்டியோடைய போனட்டில் ஃப்ளாக வந்து பலஸ்தீன் நாட்டுடைய ஃப்ளாக வந்து அப்படியோ அழகாக மாட்டியிருக்கிறாரு ஸ்டார்பாக்ஸ் ஸ்டார்பாக்ஸுக்கான எதிர்ப்பு இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அரபு நாடுகளில் குறிப்பாக கத்தார் நாட்டில் தற்போதைய சூழலில் எல்லா இடங்கள்லேயும் இது மாதிரியான நிலைமை அது கட்டார் நாட்டிலையா குவைத்தில் வந்து எவ்வளோ பேர் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க வீடியோலாம் போடுறாங்க ஆனால் 
கொய்துடைய கட்சியா பகுதிகளில் உள்ள ஸ்டார்பாக்ஸில் கிரவுடு எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்கள் கொய்திகள் எல்லாரும் போலியில் வரிசை அணிக்கிறாங்க ஸ்டார்பாக்ஸ் வாங்குறதுக்காக அபுதலி பகுதிகளில் வாகன விபத்து ஒன்று ஏற்பட்டிருக்குது இந்த விபத்தில் ஒரு நபர் உயிரிழந்திருக்கிறார் ஓட்டுநர் பரிதாபமான பலி தயவு செய்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க வாகன ஓட்டுநர்களை நான் தொடர்ந்தும் தெரிவிக்கிற ஒரு விடயம் அபுதலி பகுதிகளில் உள்ள வீதிகள் ரொம்பவும் மோசமாக இருக்குது பள்ளம் படுகொலிகள் நிறைந்ததாகவே இருக்குது ஒரு வேலை நீங்கள் வேகமாக போகும்போது உங்களுடைய டயர் உடஞ்சாலோ அல்லது அந்த பள்ளத்தில் விழுந்து வாகனம் கவுழ்ந்தாலோ நிச்சயமாக உயிர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் அதால் தயவு செய்து அப்தலி பக்கமோ சால்மி நோய்சி சுலைபியா கெப் இது போன்ற எந்த பகுதிகளுக்கு போனாலும் கொஞ்சம் கவனமாகவே போங்க ஒஃப்ரா சபஹல்லாமட் பகுதிகளில் கூட ரோடுகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது சில இடங்களில் கட்டுமான தொழிலில் ஈடுபட்ட ஒரு எஜிப்த் நாட்டவர் அல் முத்தலா பகுதிகளில் மேலிருந்து கீழே விழுந்ததில் உயிரிழந்திருக்கின்றார் வேலை செய்யக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரிவிக்கிற ஒரே ஒரு விடையம் இந்த கட்டுமான பணிகளில் வேலை செஞ்சீங்கன்னா தயவு செய்து உங்களுடைய சேஃப்டி பெல்ட்டை மாட்டிக்கோங்க அதே போல் எத்தனையோ சகோதரிகள் வீட்டு பணி பெண்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜன்னலுக்கு வெளியே வந்து நின்று ஜன்னலை துறைக்கிறாங்க ஜன்னலில் உட்காந்து கொண்டு இந்த ஜன்னலை துடைக்கிறாங்க தயவு செய்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க அந்த ஜன்னல் வந்து சின்னோரு வீடிங்கில் தான் அதனுடைய ஹெல்ப்பில் தான் அது நிற்குது நீங்கள் அதை தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இங்கேருந்து தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வேலை அது கலண்டு விழுந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக கீழே தான் இறைவன் பாதுகாக்கட்டும் ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஃபெசனஸ்டா இரண்டு பேர் வந்து ரெட் சிக்னல் ஜம்ப் பண்ணினதில் இரண்டு பேருடைய உயிரை காவு கொண்டாங்க இவங்களுக்கு வந்து குற்றவியல் நீதிமன்றம் தடுப்பு காவல்லையும் விசாரணையிலையுமே வச்சுருந்தாங்க இப்போதைக்கு தீர்ப்பு வந்திருக்குது வெறும் மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமே சிறை தண்டனை பத்து ஆண்டுகளோ அல்லது இருபது ஆண்டுகளோ அல்லது ஆயுள் தண்டனை இந்த மாதிரியான சூழல் வரும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் கடைசியில் வெறும் மூன்று ஆண்டுகளோட கேஸை முடிச்சுட்டாங்க குவைத்தி ரெண்டு பேர் இறந்ததுக்கே நீதி இவ்வளவு தான்னா வெளிநாட்டவர் இறந்தால் அடுத்த நாளே வெளியே வரத்துக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ரோடுகளை கடக்கிறவங்க அதே மாதிரி வாகன ஓட்டுநர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருங்க எப்போவுமே நம்ம பக்கம் சட்டம் இருக்காது அப்படின்றது இந்த மாதிரியான சில செய்திகளை பார்க்கும்போதே தெரியுது ஏன்னா குவைத்திகளுக்கே நீதி கிடைக்கலன்னு போது மூணு வருடத்தோடையே முடிச்சுட்டாங்க இரண்டு பேர் அதுவும் போதை பொருள் பாவனையில் வந்து ரெட் சிக்னலை தாண்டி வந்து அடித்து இரண்டு பேருடைய உயிரை காவு கொண்டது கடைசியில் சோலையே முடிச்சுட்டாங்க மூணு வருடத்தோடையே கேஸே முடிச்சுட்டாங்க அடுத்ததா இரண்டு பேர் இரண்டு முட்டாள்கள் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு தே செயலால் எல்லா தொழிலாளர்களும் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க இந்த ரெண்டு பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு தினாரை வச்சு ஒரு தினாரில் ஒரு நாளை நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறாங்க சமூக வலைத்தளங்கள் எல்லாமே இப்போ இதை பரவலாக பகிர்ந்துக்கிட்டு வராங்க முதல்ல வீடியோ பாருங்க So now we are left with 650 fills. Let's see what else we can buy. I'm going to buy 5 pieces of Irani bread, 20 fills each, 5 Irani breads for just 100 fills. Thank you. So we are left with 550 fills. Now I am going to buy karak chai for just 100 fills and we are going to be left with 450 fills. Stay tuned. We are left with 450 fills. Let's see what we can get with 450 fills. Please thank you. So with the remaining 450 fills we got a few falafels two mushakils and two shanis this is how we ended our day with 1 kd ஒரு நாள்ல இவங்க வந்து இந்த ஒரு தினார வச்சு இவ்வளவு எல்லாம் சாப்பிட முடியுமா அப்படினு காட்டிட்டாங்க சரி ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு தரம் இப்படி சாப்பிட்டா அது ஓகே காலம் எல்லாம் வருடக்கணக்க இதே சாப்பிட முடியுமா முட்டா பயலுகளா இந்த வீடியோ போடுறவங்க இவங்க பாட்டுக்கு வீடியோ போட்டு போயிடுவாங்க இப்போ ஏற்கனவே ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டு நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி சாப்பாட்டை தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் சில தொழிலாளர்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க காலையில் ஒரு சம்முன் மதியானத்துக்கு
நைட்டுக்கு ஒரு சம்மன் ஆறாவது நாளில் சோழியை முடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிலைமையும் இருக்குது ஆனால் சில தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ஒன்றரை தினார் ரெண்டு தினார் கூட ஒரு நாளே சாப்பாட்டுக்கு மூ மூணு வேலை சாப்பாட்டுக்கு கிடைக்குது ஒரு சிலர் இப்போ ரிக்வஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க ஒரு தினார் போதாத ஒன்றரை தினார் கொடுங்கன்னு ஒன்றரை தினார் வாங்குறவங்க ரெண்டு தினாருக்கு ரிக்வஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் அதே போல் உங்கள்கிட்ட உங்களுடைய கஃபியில் இந்த மாதிரி வீடியோ காட்டி சொன்னால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹவு ஆக்கில் பஸ் வாஹத்தியோம் ஆனேபியாக்கில் ஹாதாக்கில் சனா கில்லியோம் ஹவு ஆக்கில் பஸ் வாஹத்தியோம் கலாஸ் ஒராஹத் பஸ் ஆன கில்லியோம் ஏபி ஆக்கில் மா எக்தர் ஆக்கில் ஹாதா நப்ஸ் சிதி அவங்க ஒரு நாளில் சாப்பிட்டு காட்டினாங்க போயிட்டாங்க ஆனால் இதை காலம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து இதையே சாப்பிட்டுருக்க முடியாது ஒரு சோத்து பார்சல் வாங்கணும்னா ஒன்றரை தினார் வேணும் அதே வேறு ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும்னா ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்கே ஒன்றரை தினார் சரியாக போயிடும் மத்தாமண்டில் போய் ஒரு சோத்து பார்சலோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பார்சலோ எடுத்தால் சாப்பாடு இல்லையா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் மேக்சிமம் ஒரு இரண்டு தினார் கட்டாயம் ஒரு நாளே செலவுக்கு தேவைப்படும் மறக்காமல் நீங்களும் கொமாண்டில் தெரிவு பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நிலைமை என்ன உங்களுக்கு இந்த கோயிலில் ஒரு தினார் போதுமா அல்லது அதுக்கு மேலே தேவையா மறக்காம கொமால தெரிய பண்ணுங்க கோய்த்து சிறுவர்களின் படும் மோசமான செயல்கள் அடாவடியும் அட்டகாசமும் ரொம்ப அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது அதே மாதிரி நானும் தொடர்ந்து இந்த விடயத்தை வந்து தொடர்ந்து குறிப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு விடயம் ஆனால் இன்னைக்கு வீடியோ காட்சி மூலமாகவே ஆதாரத்தோடு வெளியாகி இருக்குது ஆனாலும் தவறு யார் மேலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டுநர் மேலே தான் அப்படின்னு இந்த கேஸை முடிச்சுட்டாங்க முன்னாடி வரக்கூடிய வீடியோவை ஃபுல்லாகவே பாருங்க ஓட்டுநர்களே உங்களுக்கு உரிய வீடியோ தான் தொடர்ந்தும் பேசலாம் இதை பற்றி இது முழுக்க முழுக்க ஓட்டுநர்களுடைய தவறு குழந்தைகள் என்ன அப்படி தான் சின்ன பசங்க வண்டி ஸ்டார்ட்டில் இருக்குது எடுத்து ஓட்டி தான் பார்ப்பாங்க இவங்க தான் அது சரியாக நடத்தணும் எத்தனையோ பேர் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரோட்டில் வண்டியை ஸ்டார்ட்டில் வச்சுட்டு போகிறாங்க அது யாருடைய தவறு அவங்களுடைய தவறு தானே இது தான் இப்போதே இந்த தகவலுக்கு கிடைச்ச கருத்துக்கள் யாருமே சொல்லலை ஏன் நம்ம பசங்கள்லாம் இப்படி இருக்காங்க பசங்களை கண்டித்து வைங்க தாய் தந்தையர்களே அப்படின்னு கூட சொல்லலை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓட்டுநர் ஏன் வெளியில் ஸ்டார்ட்டில் வண்டியை வச்சுட்டு போகணும் வண்டியை டெலிவரி கொண்டு வந்தால் ஆஃப் பண்ணி துறப்ப எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது தானே இது முழுக்க முழுக்க ஓட்டுநருடைய தவறு தான் குழந்தைகளை தவறு சொல்ல முடியாது ஆனால் அது ஒரு பக்கம் நிச்சயமாக நியாயமான விடயம் என்னென்னா குழந்தைகளை நம்ம தவறு செல்ல முடியாது ஏன்னா இவங்க குழந்தைகளை மாதிரியே வளர்க்கலை ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த நாட்டில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தையும் நீங்கள் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பிறந்தத்துலேருந்து இறக்கும் வரைக்கும் கிழவனாகி சிறுவனாக இருந்து பெரியவனாகி கிழவனாகி இறக்கும் வரைக்கும் ராஜா மாதிரி தான் வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்கு கஷ்டம்னா என்னென்னு தெரியாது ஒரு துணி துவைக்கிறதுனா என்னென்னு தெரியாது பாத்திரம் விளக்குறதுனா என்னென்னு தெரியாது அவங்க அறைய சுத்தம் பண்ணுறது தன்னுடைய எல்லா மற்ற வேலைகளை தவிர அவங்க சாப்பிட்றது அவங்க பல்லு விளக்குறது அவங்க குளிக்கிறத தவிர மற்ற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது அது மாதிரி தான் அவங்க வளர்க்குறாங்க குழந்தைகளை அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எதை எடுத்தாலும் அவங்க விளையாட்டுத்தனமாக தான் இருப்பாங்க அதனால் நம்ம தான் பக்குவமாக இருக்கணும் நம்மளுடைய தொழில் வாகனம் ஒரு வேலை எங்கேயாவது கொண்டு போய் அடிச்சிட்டாங்க இன்சூரன்ஸ் இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் காசு தான் போகும் யாராவது இப்படி வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் அடித்து விட்டுட்டு அவங்க பாடில் போயிடுவாங்க சிறுவர்கள் யாராவது எடுத்துகிட்டு போனாங்க கேமராவும் இல்லைன்னு போது உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் கடைசியில் மறுபடியும் ரிப்பேருக்கு போட்டால் உங்கள் கையில் தான் காசு எல்லாமே போகும் உங்கள் தலையில் தான் விழும் நீங்கள் என் வண்டியை ஸ்டார்ட்டில் வச்சுட்டு போனீங்க ஓப்பனில் வச்சுட்டு போனீங்கன்னு தான் முதலாவது கேள்வியை கேட்பாங்க ஏன்னா உள்துறை அமைச்சர் தொடர்ந்துமே இதை தெரிவிக்கிறாங்க வாகனத்தில் வண்டியில் சாவியை வச்சுட்டு போகாதீங்க திருட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே போல் சிறுவர்கள் யாராவது வண்டி எடுத்து ஓட்டிடுவாங்க தயவு செய்து வண்டிகளில் சாவியை வச்சுட்டு ஸ்டார்ட்டோடு வச்சுட்டு போகாதீங்க அப்படின்னு நானும் ஏதோ என்னால் முடிஞ்சதோ இந்த மாதிரி தகவல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய ஒவ்வொரு நேரத்தையும் செலவு பண்ணி இந்த தகவலை சேகரித்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தொண்டை தண்ணி காயிரத்துக்கு கத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஆனாலும் இது மாதிரி எத்தனை பேர் தெரியாதவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கொள்வாங்க 
வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம்